Hvis man er troværdig af Cartoon Network-kanalen, eller hvis man bare er fan af gode tegnefilm, er man måske allerede bekendt med Batman Brave and the Bold-serien, som er den nyeste inkarnation af Batman, som blander den gamle 70'er-stil med den nye. Og ligesom en hver anden populær serie i de her dage, skal Batman selvfølgelig også have sit eget videospil. Så i dag ser vi nærmere på Batman Brave and the Bold to Wii. Er der her tale om endnu et samlebåndspil, eller er der faktisk noget at komme efter? Det er folkene fra Way Forward, som blandt andet stod bag den nye version af Boy and His Blob, der står bag spillet. Så måske er der håb. Spiller ligesom tv-serien delt op i episoder, hvor man i hver kan spille som enten Batman eller en af hans medhelte, som blandt andet Robin eller Blue Beetle, som hver har deres særlige unikke evner, som man får brug for på sin vej. Der er naturligvis også fuldt op med gode skurke, som blandt andet Gentleman Ghost, Gorilla Grot og Clock King, for at nævne et par stykker. Men der er sjovt ikke nogen joker at finde i den her omgang. Det er et Som man kan se, er der her tale med et traditionelt beat'em up, hvor man skal tæske sig igennem en masse baner fyldt med fjender. Gameplayet foregår på et lag, hvilket vil sige, at man kun kan bevæge sig enten op, ned, højre eller venstre, men ikke ind og ud af billedet, som i f.eks. Scott Pilgrim vs. The World, River City Ransom eller Double Dragon. Men det behøver ikke være noget minus, så længe spillet er lavet til det. Alle figurerne har til at hjælpe deres egen våben og evner, men har også nogle specielle superangreb, som man kan udføre, hver gang man har uddelt 50 slag, som giver ekstra meget skade og rammer en masse fjender på en gang. For uden det, kan man også have en anden held med i baglommen, som kan springe ind og skade alle fjender på skærmen, hvis det bliver lidt for crowded. Der er nok helt at vælge imellem, men nu har jeg set, hvem man vælger, er effekten stort set den samme. Det er dog Batman, der spillet fokuserer mest på. Der er med i alle historierne igennem spillet, og også den med de fleste gadgets. Som blandt andet Battle Ranks, røgbomber, lasersvær og taser. Der er måske ikke det store med innovation i genren, men som man siger, if something is not broken, don't fix it. Stilen i spillet er præcis som i tv-serien, og alle figurerne i spillet har flotte flydende animationer. Der er også i ny og næ et par små tegnefilmsklip til at binde hver kapitel sammen med, som er lavet af de samme tegnere fra serien eksklusivt til spillet. Alle stemmer i spillet bliver leveret af deres originale voice actor, hvilket bestemt er et plus. Og alle samtaler er indtalt, så man ikke bare skal stå og glo på en masse tekst. Endnu større plus. Og figurerne fører mange gange i løbet af banerne samtaler med hinanden, som enten har til formål at uddybe plottet lidt, eller bare fyre en joke eller to af. Have you ever noticed all these complexes are built like a video game? I think about it. I mean, we're walking down a hallway. Oh, there's a door. But you gotta hit those three switches to open it. Dead end. Guess we have to backtrack. Oh look, a new passage opened up. Now we just... Time A. Yeah. This is not a video game. Now please, try to stay focused and keep the chatter to a minimum. Okay. Musikdelen holder sig også meget tro til serien, og gør et rigtig godt arbejde på alle fronter. Der er fire kapitler i spillet, som hver tager cirka halvanden time at komme igennem. Imellem banerne kan man vælge at tage tilbage til badhulen for at opgradere sine gadgets med de penge, man har indsamlet på banerne, så man kan sparke endnu mere røg på sine fjender. Det er også muligt, når som helst i spillet, at en anden spiller kan hoppe med, hvilket jo selvfølgelig gør oplevelsen meget sjovere, men også en hel del lettere. Det kræver dog, at man både har to Wiimotes og to nunchucks. Og skulle man være så heldig at eje DS-udgaven af spillet, er det muligt at koble det til Wien og give en tredje spiller mulighed for at spille som Batmans store fan, Batmite. Oh my gosh! Nintendo DS to Wii Connectivity? You've gotta be kidding me! Så man kan hjælpe de andre spillere ved at kaste liv eller energi ned til dem, eller bomber og vægte i hovedskinnerne. Hvilket er en ganske sjov idé, men desværre er det nok de allerfærdeste, der får prøvet det. Sorry about that. I meant to drop the power up. Honest. Når man kommer igennem alle kapitler, er det desværre ikke så frygtelig meget andet at lave spillet. Andet end at spille banerne om igen, og måske prøve at skrabe penge nok sammen til at købe alle spillets power-ups. Eller man kan prøve at tage den ultimative udfordring op, hvor man skal besejre alle fjender fra spillet på tid. Hvilket i forhold til resten af spillet er hammer svært. 
No hidden power ups this time, Batman. Still think you've got what it takes. We should sell these things to kids. Det er lidt en skam, at der ikke er nogen mulighed for at unlock noget ekstra materiale, som der jo ellers var prop fyldt med i at bøje hans blob. Det hiver måske ikke ligefrem ned på karakteren, men det ville bestemt have været et plus, hvis der var mere at vende tilbage til, som gemte collectibles, eller artwork, eller bare et eller andet. Bare prøv at se på Comic Jumper, hvor der er over 200 forskellige ting, man kan unlock. Brave and the Bold er for det meste et godt spil, men som til vanligt vil jeg lige riste nogle af de mindre glamourøse ting op. If we don't crash into a subway train first. Jeg synes blandt andet at det at slå og sparke i luften er en lidt besværlig proces, hvor man tit er svært ved at lande sin slag. Det er svært at forklare, men prøv at smide Super Smash Bros. i jeres Wii, og I vil nok forstå hvad jeg mener. Det vil heller ikke skade, hvis der var lidt flere helte at vælge imellem. Med Batman talt med, er der faktisk kun fem. Og selvom det er også fint, ville det da have været fedt at kunne have spillet som enten Booster Gold, Plastic Man. Eller Green Arrow. Nogle af dem kan man dog spille som idé af spillet, hvis man bare ikke kan få nok af Batman. Nogle vil måske også mene, at sværdeskrænden er lidt for lav. De fleste baner kan let klare på første forsøg, uden at dø en eneste gang. Og hvis man endelig skulle dø, kommer det kun til at koste en 100 mønter, og så er man med igen. Og hvis man har to spillere, er det jo endnu lettere. Men jeg tror snart, jeg vil kalde det et meget familievenligt spil, hvor alle kan være med. Overall er Batman Brave and the Bold et helt okay spil. Der er måske ikke så meget nyt under solen, men det som er spillet gør, synes jeg det gør rigtig godt. Grafikken er tro til serien, stemmerne er de rigtige, og gameplayet er sjovt. Hvis man er fan af serien, vil man nok ikke blive skuffet over det her spil. Det er naturligvis sjovt, hvis man har to til at redde verden imod onde skurke, men spiller kan sagtens snydes, selvom man kun er en. Det eneste jeg faktisk ønsker at spille, var lidt mere af det hele. Batman Brave and the Bold får et syvtal for et godt beat'em up, hvor alle kan være med, og som lever godt op til sanden, den er bygget over. Det er bare lidt en skam, at det er så kort. This is the second time you've stolen my mortality from me, Batman. Your own lawbreaking is what cost you your life, gentleman ghost. All I wanted was another chance. Being a hero isn't just about strength, Batman. It's about strength of character and showing respect even for your enemies. Come on, let's get you back to Blackgate. <sighs>